Ang natin ko dadaan sa mga pakubo ko. Kamusta mga kaibigan? Ang video natin ngayon ay tungkol sa spring specifically sa pagkaka-orient ng pagkaka-install kung bakit mapapansin natin uh, na laging ang part na ito ay nasa itaas at ang part na ito ay nasa baba subukan natin i-discuss sa video na to yung ating rear suspension ay napapansin nyo hindi lang naman tungkol sa spring meron din tayong damper pero ang focus natin dito ay ang orientation nito bakit yung mga magkakalapit na coils ay nasa taas at ang mga magkakahiwalay na coils ay lagi nating mapapansin na nasa ibaba at hindi ganito Yan. at kung ano bang epekto kung sakaling may mga gumawa ng ganitong klaseng orientation gaya ng nakita natin sa intro kanina which is madalas nga nating nakikita rin na may mga gumagawa at ah, kapag tinanong sila kung ano ang dahilan kung ba't nilagyan na nun, ang sabi nila sa iyo ay ang swabbing sagot na swabe pops maraming design ng spring at subukan lang natin mag-focus dito sa kadalasan nating makikita ang tawag dito sa spring na to ay dual spring rate may dalawa siyang spring rate so simple lang naman yung trabaho ng spring ano Bang nagkaroon tayo ng load or naka-absorb siya ng impact, yung ating spring magko-compress at magkakaroon ng deflection na tinatawag o yung distansya na kanyang i-compress o ibinaba sa base sa puwersa o load na kanyang absorb. Ngayon kung gano'ng katigas o gano'ng kalambot yung ating spring ay nadi-describe siya sa tinatawag na spring rate. Ang spring rate ay ang force o yung load na applied at yung deflection na naigalaw noong na-apply yung force. Yun yung spring rate. Halimbawa, merong 100 load, 100 pounds, at gumalaw siya ng 1 inch. Yan ang ating spring rate. Kada makaka-absorb ang ating spring ng 100 pounds of load or force, gagalaw siya ng 1 inch. Or makokompress siya ng 1 inch. Kapag na-release yung force, babalik siya. Hindi naman tayo mag-solve or mag-compute ng mga komplikadong equations dito. Uh, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung behavior ng ating spring. Ngayon, yung ating spring rate, may mga bagay na nakakapekto dyan. Material, shear modulus, thickness ng wire, at uh, some constant diameter ng spring, at number ng active coils ipaliwanag natin ng mas malinaw so ang ating spring daw according sa formula ang uh, kanyang mag stiffness o ang kanyang spring rate o ang kanyang pagiging matigas o malambot ay naapektuhan ang una materialis na ginamit dyan kung anong bakal yung ginamit nakadepende yun dito may value yan and then yung D or yung thickness ng wire. Yan, kung gaano kataba itong mga wire na to. Yan. So since nandito siya sa numerator, kung mas mataba ang wire, mas matigas yung ating spring rate, mas mal, mas ma, mas matigas ba, basta mas mataba ito, no. At isa pang nakakapekto sa ating spring rate yung mga nasa ilalim, mas mataas na value sa ilalim, mas bababa itong value ng ating case, so mas lalambot ito ang diameter ng ating spring. Pag sinabing diameter, hindi na ito yung diameter ng thickness ng wire. Diameter na yan ito. Medyo mapigat guys. Yan, diameter nito. Nung part na to. So, kung mas mataba siya, mas malaki ang spring. According sa ating formula, mas malambot yung ating spring. At kung mas manipis ang ating diameter, o mas maliit dito, mas ma taas daw ang ating spring rate na tinatawag o mas matigas siya. Yun ay kung pareho sila ng materials na ginamit at yung thickness ng wire. Yan. Then, ang isa pang nakakapekto, number of active coils. Anong ipig sabihin nun? Na mas maraming number of active coils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ay mas marami, mas malambot yung ating spring rate. At kung mas kaunti, mas matigas daw 
yun ay kung pareho yung materials na ginamit, diameter at thickness ng wire. Imagine natin na yung buong spring natin ay puro ganito lang. Mga coils na magkakadikit. Ano mangyayari? Mas dadami yung number of active coils, di ba? Kasi makakoconsume natin yung spaces dito. Mag uh, magiging coils na lang rin ito. Lagay natin dito illustration. At imagine din natin yung isa dito. Na kung puro ganito naman yung part yung kalahati niya ay same dito sa kabila. Ayan. Mas konti yung active coils. At dito naman, mas marami yung active coils. According sa ating formula, saan mas magiging matigas o mas magiging malambot ang spring? Considering na same yung diameter. Diameter. At same yung thickness ng wire. Sabi sa formula, mas maraming active coils. Mas magiging mas, mas malambot yung ating spring. So, spring rate here is lower. At spring rate here is higher. So, anong sinasabi sa atin ng bagay na to? Binibigyan tayo ng clue na yung angle ng ating wire at yung kanyang pitch distance ay may kinalaman sa pagiging malambot or matigas ng spring. Mababa or mataas na spring rate. And so, in this part, mas malambot yung part na to at dito mas matigas yung part na to. Yun lang yung gusto kong subuang ipaliwanag sa inyo. Ngayon, yung ating topic ay tungkol sa orientation. Bakit yung iba binabaligtad at bakit yung ating manufacturer, ang suggestion ay ganito. Yung nasa taas na part ang mas mabilis magcompress o mas na mauunang magcompress kumpara sa nasa ilalim na mas matagal magcompress, di ba? Dahil nga dito ay mas stiff at dito ay softer spring rate. And so we're dealing with the dual spring rate. We're done here. So na point out ko na siguro sa inyo kung bakit kung ano yung spring rate. Ngayon pumunta tayo dito sa ating live sample kung saan binaligtad natin ang spring. Ito yung disadvantage sa ating mga naka-dual rear suspension mga kaibigan. Sometimes hindi balance yung na-absorb na load nung magkabilang spring. Minsan, mas mataas yung na-absorb na load nito at minsan, mas mababa yung na-absorb na load dito. Or vice versa, minsan mas mataas sa kabila, mas mababa naman sa kabila. May instances, so maraming instances na imbalance yung load na na-absorb ng dalawang spring. Unlike sa monoshock na isa lang yung nag-absorb ng shock, ba? Diba? At mas disadvantage pa kung i-orient mo ang iyong spring ng ganito. Kung ikukumpara natin yung kinakabitan ng magkabilang dulo ng ating suspension, rear shocks, uh, mapapansin natin na yung ating swing arm at yung chassis. Yung part ng swing arm ay mas mataas yung chance mag-flex kumpara dito sa ating chassis na mas rigid at mas matatag. Kaya kung yung side na mas malambot, ay nasa side ng mas mataas yung chance mag-flex. Ang tendency kapag naka-experience yung ating rear suspension ng imbalance load or imbalance force, mas mataas yung chance ng flex ng ating swing arm na ayaw nating mangyari. Halimbawa sa cornering, ayaw nating ma-experience na mag-flex yung ating swing arm o magkaroon ng uh, magkaibang bali. Kaya inilalagay natin yung mas stiffer side sa part ng mas mataas yung chance ng flex dito. Some people might argue about the yung sa stiffness na sinasabi. Bakit kapag ka, nagdagdag ka ng preload, mas tumitigas yung spring? Uh, ang nangyayari naman doon, mas mabilis nagiging inactive to mga to. Ayun uh, yung part na magkakadikit na sila. Yun. Nagiging nagi inactive yung mga coils na yun. At ang mangyayari, magiging fewer active coils yung mangyayari. Kaya mas nagiging stiff o mas tumitigas ang spring kapag nagiging inactive na tong coils dito. Spring is a very broad topic or napakalawak. At ang mensahe lang naman ng video na to ay install natin ng tama based sa recommended ng ating manufacturer. Yan. So, by the way, 
Kaya nga pala ako nagpalit ng spring ay nakaka-experience na ako ng flex. <laughs> Alam nyo na, kapag uh, mala Valentino Rossi banking-banking sa corners. Uh, nararamdaman ko na na may kakaiba rito sa aking rear suspension at uh, rear swing arm. Uh, ito yung may kasalanan. Uh. May leak na itong aking stock suspension. Tumagas na. Lumambot na itong isang side. For sale, 200 pesos only. Kaya lang may nakabili na. Uh, ngayon, dito sa ating classic 250 vlogs. By the way, highway. Tagal ko nang di makaride. Nagkasakit nga pala ako guys, kaya medyo natatagalan akong gumawa ng video. Uh, may nag-aabang ng content tungkol sa cams. You know, I'm a type of person na kapag gumagana pa ang isang bagay, hindi naman siya sira. Huwag muna natin siyang galawin, ano? Kaya yeah, hindi ko pa siya ginagalaw. Ang totoong dahilan, tinatamad pa akong magkalas nito. At yung ating mekaniko, ang ating katulong sa channel magbaklas-baklas ay naaksidente, mga kaibigan. Nagpapagaling sa ospital. Ipagdasal natin ang uh, mabilis ang paggaling ni Kuya Norman. <laughs> Shoutout, Kuya Norman. Ayan, guys. Madidelay tayo sa content na to. By the way, uh, sa AliExpress ko lang to nabili guys. Ano ba naman? Ilang beses ko nang paulit-ulit na sinasabi na yung mga parts ko sa AliExpress ko lang nakukuha dahil ito ay Chinese engine. Eh di Chinese parts din ang uh, susukat dito. Uh, hindi ako sure kung susukat nga pala ito. Ano? Ayan. So, ayan. Papiaw na view sa ating cams. Ang sabi, performance cams daw ito. I don't know. I don't know man. Malalaman natin someday <laughs> kapag sinipag na.